Baie welkom by die luister meditaties tydens Advent. Dit is vandag dinsdag, 6 december, in die tweede week van Advent. Die skrifgedeelte waar by ons vandag stolstaan, is Jesaja 11 vers 1 tot 10. Ek wil jou uitnou om in die hier en nou tot rust te kom. Kry alles wat jy vir hierdie tyd van stilte nodig het by de rand, en steek ook nou die Christus kers, die kers van hoop en die kers van vrede aan, as een symbool van jou intensie om God ook in hierdie seizoen van afwachting te ontmoet. Daar is iets wat stil weggebeur, soos die jimmel wat aan die ooste kant verkleur. Dit kom sachies, dit is moeilik om te sien, Maar dit is daar, dit is meer as net miskien. Dit is in elke landstreek, elke dorp en elke straat. Dit is in elke blom en elke vrug en elke saad. Dit kom soos een rusteloze brander, wat jy omkeer en wat alles kom verander. Jy hoor dit in baie ou verhale, wat vertaal word in alle lande, alle tale. Dit kom vir die siekes en beseerdes, die verwerpt is, veracht is en verkeerd is. Dit maak niet, dit maak beter, dit maak heel. En so mooi as wat jy jou maar kan verbeel. Dit waai oor die berge soos die wind. En dis onkeerbaar soos die geboorte van het kind. Amen. Ons het ons tyd van gebed voort met die lied Advent Psalm van die groep The Porters Guide.
Je saai hy al vers 1. Maar het takkie sal spruit uit die stomp van Isai en een lood uit sy wortel sal vruchte dra. De geest van die Heere sal op hom rus. De geest van wijsheid en inzig. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en ontzag vir die Heere. Hy sal genot bid uit ontzag vir die Heere. Hy sal nie een beslissing vel volgens wat sy oor sien nie en nie terecht wees volgens wat sy oor hoor nie. Hy sal rechtvaardig beslis oor die armes en die machteloses van die land billik terecht wees. Hy sal die land slaan met die stok van sy mond en met die asem van sy lippe die godeloose dood maak. Gerechtigheid sal een gordel om sy middel wees en betrouwbaarheid een gordel om sy jippe. Een wolf sal by die lam vertoef en een luipert sal by een boklam gaan le. Een kalf, een jong leeuw en vet gemaakte vee by mekaar. Een klein sienkie sal hulle lei. Een koei en een beerwijfie sal saam wei. En hulle kleinkie sal saam gaan le. Een leeuw sal soos een bees gras eet. Een suigeling sal speel by die gat van een hooringslang. En een kleuter sal sy hand uitsteek na die nes van een kobra. Mense sal nie kwaad doen of hulle wan gedra nie. Nergens op my heilige berg nie. Want die land sal vol wees van die kennis van die Heere soos water die see bedek. Op daar die dag sal die wortel van Isai as banier vir die volke bly staan. Die nasie sal daarna vra en sy rustplek sal luister rijk wees. Hierdie profesie van Jesaja is aangrypend. Dit vul een mens met hoop en dankbaarheid en verwondering oor wie en wat Jesus vir ons is. Die juda wat die oordeel van God ervaar het, kan inderdaad as een dode boomstom beskry word. Maar God kan een wonderwerk wat plaas vind. Hy kan uit die dode stomp van Isai, een takkie laat voortspruit wat weer vruchte dra. Isai was die pa van David, die grootste van Israelse konings. En God sal het tweede David een volmaakte koning uit hierdie lijn gee. Ons weet dat hierdie koning, Jesus sal wees. Ons sien in die gedeelte groot verscheidenheid van wie hierdie koning sal wees en wat sy koningskap sal beteken. Wat val jou vandag die meeste op? Wat raak jou die meeste van die beskrywings? Hoekom? Herhaal dalk die vers of twee hart op of skryf dit neer om later weer te lees. Ons lees hier van die volmaakte vrede reik wat dier God tot stand gebring word. Dikwils word die heerskapie van konings met onderdrukking, bloedvergieting en geweld gestempel. Maar die regering van die Messias word dier volkome harmonie gekenmerk. Waar het jy vandag een behoefte aan hierdie vrede wat Jesus bring? Waarin kir jy na hierdie vrede wat alle verstande boven gaan? Bring dit nou in gebed voor God.
Ons sien hier een totaal omkeer in verhoudings. Wolwe en skape, luipert en bokke, leeuws en beeste, bere en koeie, kinders en slange, sal in volle harmonie saamleef. Jesus maak die onmoendlik en moendlik. Sy liefde deerspoel die ganse skeping. Het jy dalk in jou verhoudings nodig dat die onmoendlik en moendlik word? Of weet jy van moeilike omstandighede waar dit so nodig is? Bring dit nou biddend voor die Heere. Laat ons bid. O kom, o kom, Immanuel. In hier die wereld, in hier die land, in hier die dorp of stad, in hier die gemeenskap, in ons beerd, in ons huis, in my. Amen. Amen.